talagang makapapantay sa kadakilaan ng isang ina na ang pagmamahal mas malalim pa sa kailalim-laliman ng dagat. Sa mga hashtag no filter selfie na ito, wala siyang pinagkaiba sa marami sa atin. Pero sa likod ng mga litratong ito, ang kanyang munting kwento. Ang katawan kasi ni Lucy, dalawang talampakan lang ang haba. Kahit 28 anyos na siya, baluktot ang kanyang mga braso at hita. Kaya naman, hindi siya makabangon. Maliit din ang kanyang bewang. Nakausli ang dibdib at para makakilos, kinakailangan niyang gumapang. Sa kabila ng kanyang pisikal na anyo, hindi ito naging hadlang para si Lucy maging ina. Katunayan, sa viral video ito, makikita si Lucy na pinapakain ang apat na taong gulang niyang anak na si Angel na halos sinlaki lang din niya. Dito sa bayan ng Glan, sa Sarangani Province, nakilala namin si Lucy. Masakit po, parang hindi ko kaya yung sakit pag mag ano yung mga buto ko at hindi ko maigalaw na ganito ipataas ko, hindi po. Sobrang sakit, namamaga kasi siya. Para makagapang ko, ito po yung ulo ko at saka ano ko po, kamay ko at sa paa ko po. Ito po, ganito. Parang dito po sa bandang ano ko, baywang ko po, mabigat. Kaya yung ulo ko talaga ang mag gano, na para makagapang talaga ako ng mabilis. Ano naman ginagawa ng kamay sa kapa mo? Ito po, ganyan po. Parang opi, oh, parang ginaganon ko po para para makaano po ako, makagalaw. Lahat daw ng sakit kaya niyang tiisin para kay Angel. <laughs> Tuwing umaga, nagluluto ang mag-ina ng kanilang agahan. Ang kanilang deuling na lutuan nakalapag sa sahig para maabot ni Lucy. Habang siya'y nakahiga, isa-isa niyang inihahagis ang mga uling sa lutuan. Ito po yung sinisindian ko para pag mag, ano na po to, didikit dun sa ano po, uling. At saka sinisindihan gamit lang ang kanyang bibig. Minsan yung may uling po na tumatalsik, yung baga niya, pero minsan lang man yun. Dito, sa kamay ko, minsan napaso ako sa pusporo. Si Angel naman ang tigaligpit ng kanilang pinagtulugan. Hindi, pumipas. Hindi. Pagkaluto, sabay ng kakain ang mag-ina. Sobrang lambing ang anak ko po. Ayaw kumain pag hindi kami salo. Yung ano kami ng pinggan, talaga po. Ayaw niya po yung magpasubo ng iba. Minsan lang yung daddy niya. Pero ako po talaga yung magsusubo. Kinder na dapat si Angel. Pero napilitan siyang huminto sa pag-aaral dahil rin sa kahirapan. Nag-aaral pa siya. Sabi ko na, ipahatid kita doon. Sabi niya, ayaw ko na. Gusto ko sama ka. mag na yan pag hindi niya nakita yung binibihisan po ako. Kaya si Lucy ang tumatayo na rin ngayong teacher ng kanyang anak. Sa English, ireng? Kat. Kat. Sa iro? Dug. Sa baboy? Pig. Sa manok? Chicken. Ano gusto mo maging paglaki mo? Teacher. Sino nag-alaga kay, kay nana? Ako. Yan, very good. Sa ano ginagawa mo pag-alaga? Magluto! Pagkatapos mag-agahan, pumupunta sa kanilang bahay ang pamangkin ni Lucy na si PJ para siya'y paliguan. Dandahanin lang po kasi baka mabali siya. Si Angel naman ang tigasuklay ng kanyang ina. Sa lahat ng ito, katuwang ni Lucy, ang ama ni Angel, na si Vincent. Sa totoo lang daw, sa kabila ng kondisyon ni Lucy, marami siyang naging karibal noon sa kanya. Hindi ko po alam kung 
bakit ganun, bakit gusto nila ako. Kasi daw, joker din ako. Na, pero ayaw ko maniwala dati. Pero si Vincent ang tuluyang nakabihag sa puso ni Lucy. Matagal din ako nag-oo. Pero iwan ko po, parang tunay na talaga yung pag-ibig ko. Mga kakulitan niya, ganun. Nahilig siyang kumanta. Tsaka palagi kaming nagsasama. Doon po ako na inlove sa kanya. Hanggang nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Parang may iba talaga akong nararamdaman na hindi mabuti. Yung sumuka-suka, tapos dalawang buwan po. Kundi din na ano po yung mains ko. Piti po ako doon. Nalalaman ko. Buntis na ako. Tatlong buwan nung nagdadalang tao si Lucy, nung ipagtapat nila sa kanyang nanay Judith ang kanilang relasyon. Nagalit mama ko. Sabi niya, bakit mo yan pinasukan? Di mo ba alam yung sitwasyon mo? Na nahirapan ka na nga eh, tapos ganyan. Sabi niya, mang buntis ako. Ha? Doon na ako mang parang, hey, nako, muntik na akong nakulaps. Sa galit, pinaghiwalay daw ni Judith, sina Vincent at Lucy. Natakot daw ng husto si Nanay Judith kung kakayanin ba ni Lucy ang pagbubuntis. Si Vincent, bakit niya ginawa? Parang tinurin ko naman siya ng tunay na anak. Hindi po tanggap ng pamilya niya. Naglayas po ako, nagpunta po ako ng Norala. Doon po ako naghanap buhay. Pero si Lucy, buo ang loob. Sabi ko eh, mang gusto ko naman din magkabibi para may mag-aalaga sa akin para hindi ka na mahirapan, mang. Doon ako na parang natahuan ako ba. Pero sobrang sakit talaga kay ang na, naalala ko lang kung anong mangyari sa kanya habang maglaki, laki, maglaki ang tiyan niya. Sa ikapitong buwan ng kanyang pagbubuntis, sinesaryan siya para maisalba ang buhay nilang mag-ina. Habang lumalaki yung kanyang tiyan ay medyo mahirapan nga siyang huminga kasi umaakyat yung utero sa itaas, yung kanyang diaphragm na push up din. So yung kanyang thoracic cavity lumiliit, yung kanyang capacity ng lungs niya to ingest air ay uh, nababawasan din. Kaya medyo mahirapan siyang huminga. So ito yung dahilan kung bakit ang kanyang obstetrician ay uh, nag-decide na i-terminate yung kanyang pregnancy as early as 7 months para hindi na siya mahirapan at malaki na rin yung possibility na mabubuhay yung baby. Sabi ko na, tali ka na, bibi ka na kasi may gatas kasi po ako eh. Tapos ga galaw-galaw yung anak ko, gusto ko po yung yakapin, gusto ko po siyang halikan. Pagkaluwal kay Angel, kinailangan itong manatili sa incubator. Matapos ang tatlong buwan, umabot sa mahigit 200,000 pesos ang kanilang kinailangang bayaran sa ospital. Nangutang ko ma'am. Dala ko ng 30,000. Sabi ko sa mister ko, binigay sa atin to, kaya natin to. Ipalabas lang natin to sa luha. <laughs> kaya wala na tayong magawa. Pilit inalagaan ni Lucy si Angel sa tulong ng kanyang pamilya. Pero isang araw daw, ang bata muntik nang madisgrasya. Nakaidlip ako, tapos nagapang pala yung anak ko patungo dito sa ano, gilid ng ano para malaglag at is may manok. Saya-saya niya. Sus, pag nakita ko na po, naku, anak ko, layo-layo yung distansya. Sabi ako, Lord, please, mawa ko sa akin, Lord. Huwag mo muna siyang pagalawin. Mabilis akong gumapang po. Kinagat ko yung damit ng anak ko. Hinira ko ganyan. Hinira ko pa punta doon sa tabi ko. Dito na nagpa siya si Nanay Judith na pabalikin ang ama ni Angel na si Vincent para may makatuwang si Lucy sa pag-aalaga sa bata. Humingi po ako ng kapatawaran sa kanyang magulang. Sana matanggap niyo ako. Kasi po, mahal, mahal na mahal ko, pa, ko na po yung anak niyo. Tinanggap ko naman kasi naisip ko ama rin siya ni, Lu, ni Angel. Kalaunan, bumukod na si na Lucy. Sige, bitiwan natin, tingnan natin kung ano ang sitwasyon. Kasi pangarap niya magkapamilya. Pero kung na may merong problema, siyempre sa mama pa rin. Nung araw na naroon ang aming team, magsisimba si na Lucy. At para makalabas ng bahay, kinailangan niyang gumapang para makalipat sa katring ito na siyang binuhat ni PJ at ng kapitbahay nilang si Eliza. At saka siya inilipat sa wheelchair. Ayun, 
Dahil maputik at makitid ang daan palabas ng highway, binuhat ulit ni PJ at ni Eliza ang wheelchair. Sakay-sakay si Lucy. Binubuhat ako parang hindi ako makahinga kasi nanibago na naman sa pagupo. Pagkatapos, sumakay sila ng tricycle. Si PJ umupo sa likod habang hawak ang wheelchair ni Lucy. Maya-maya lang, dahan-dahan na itong umandar. Habang hila-hila ni PJ ang wheelchair sa likod. At sabihin ko talaga sa driver po, pag hindi ko po maano yung takbo, pahintuin ko muna kung ano po ba yung nararamdaman ko. Hinto naman ang driver. Amen. Sa totoo lang daw, matagal nang inaasam-asam ni Lucy na magkaroon ng sariling top-down tricycle o sidecar para hindi na siya kailangan pang hilahin sa kalsada. May sasakyan kami para hindi kami mahirapan magsimba, makalabas, mamasyal. Normal naman daw nung isinilang si Lucy. Pero nung siya'y walong buwan, napilayan siya. Paumpisa ba maglakad, tapos naghawak siya sa dingding, bigla lang siya napaupo, umiyak na umiyak. Limang taong gulang naman daw si Lucy nung napansin nilang baluktot ang paglaki ng kanyang mga kamay at paa. Idahan-dahan ko yun, pasok kong kamay ko. Mag-count muna ako, one, two, three. Ganyan ko. Parang hindi na ako halos maghinga. Para ko lang mabuhat. Iyak akong iyak. Si God lang palagi yung kinausap ko. Sabi ko na, Lord, kung sa akin man si Lucy, sana hindi mo siya pa tiisin, magaling na siya. Pero kung sa iyo, wala akong mangawa. Pangarap daw ni Lucy na maging abogada o announcer sa radyo. Umiyak ako. Gusto ko si mag-aral dati. Sabi ko na, sige na ma, please. Bilan mo ko ng notebook at saka lapis. Sabi ng mama ko na, Ayaw ko na aawayin ka doon at saktan ka ng mga classmate mo. Sabi ko, Lord, kunin mo na lang ako, nahihirapan na lang talaga ako. Ayaw ko ng ganito. Okay lang po na kunin na ako ni Lord kasi sobrang hirap. Pero ngayon, may lakas na raw siyang lumaban para sa kanyang anak. Kaya ko na po. Ayaw ko po iwanan si May na maliit pa siya. Gusto ko po maranasan po na lumaki yung anak ko na siya na po yung magtulak sa akin, magsimba kami, may dalaga na siya. Nito lang nakaraang linggo, kinuhanan sila ng video at in-upload ito online sa pag-asang may tumulong sa kanila. Ang kumuha ng video, walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Lucy, ang 24 anyos na si Benji Moore o More More. Nakatulad ni Lucy, meron din palang sakit sa buto. Yung time na yun, ang napipil ko lang talaga sa kanila awa eh. Maras kaming gutom, kaming tatlo. Dininan ko sila, kaawa naman. Kung kapatid ko na sana, dumating yung time na ay tumulong po sa kanila. <laughs> ang nanganga po ako sa kapatid ko po. Gayat ganyan po ang kalagayan. Talagang binibigyan na yung best niya po para maibigyan niya sa anak niya. Hindi pa raw nakakapagpatingin sa espesyalista ang magkapatid. Kaya sinamahan sila ng aming team sa isang orthopedic surgeon sa siyudad ng General Santos o Jensan. Si Lucy at si Mormor may osteogenesis imperfecta o brittle bone disease. Marupok yung buto nila. Kulang yung production ng collagen or the quality of the collagen they are producing. How long will they live? Tulad lang din sa, sa ibang ano. So usually naman kasi, tulad nung sa babae, diba, kikita mo yung chest niya na kaganyan. No? So usually, ang, ang kanilang exit is more on the respiratory side. Kasi nahihirapan sila maghinga. Para kahit paano, mapagaan ang loob ni Lucy. Dinala siya ng aming team sa isang istasyon ng radyo sa Jensan para iparana sa kanya ang pinapangarap niyang maging radio announcer. Ako po si... 
Sheila Marie, kanunayon, and, and Lucy sa madaling tawagin. Lucy, ang saya-saya ko dahil pinapangarap ko to na maging DJ ako. Gusto ko po na sa maraming tao, mapasaya ko at marinig yung busis ko na parang busis bata. Meron kaming something for you. Simple yung uh, pangpahalipay galing po sa ating opisina. Masaya kami para sa inyo dahil maraming mga taong may magagandang kaluuban upang matugunan ang mga pangangailangan natin dito sa Sarangani. And another blessings, a good news from our governor, uh, nag-advise po siya for a job, possible job opportunities para kay Vincent. Katulad po nung advice natin sa inyo, magbibigay po kayo ng biodata sa sa Provincial Government of Sarangani nang sa ganun mabigyan po siya mat makita po natin kung saan po siya possible na mag-fit for possible po na trabaho para sa kanya. Sinorpresa rin namin ang mag-anak ng educational scholarship para kay Angel. Pag senior high school siya, pwede siya nang mag-aral doon sa Stratford International School. Libre ang paaral at saka bibigyan din natin siya ng stipend. Para may pagkain, may pamasay, may pangaraw-araw. So, bali dito, paglaki niya, no? Ayan, okay. Okay. Ngayon, pagkatapos na niya ng senior high school, bibigyan natin siya ng Certificate of College Scholarship. Valid forever ito. Okay, baka maka-stop siya or whatever. Ano, so valid ito hanggang makagraduate siya ng college, ano? So again, may stipend din siya, may mga benefits, libro, pang thesis niya, yun, iso shoulder na yun ang para lang. Nabigyan din ng libreng three-month electrical course si Vincent. Ibig sabihin nito, pag maka, mabigyan ka ng certificate, mahang mo ito doon sa bahay. At least makita ng anak mo, <coughs> ma-inspire siya na ang kanyang daddy pala ay may titulo. Maraming maraming salamat po dahil hindi na po ako mahirapan sa pagpaparal ng anak ko. Gusto ko lang po talaga eh, na hindi, hindi mahinto-hinto yung pag-aaral sa anak ko eh. Kaya, kasi po eh. Hangad ko din dati po mag-aaral ako, kaya sa anak ko nalang ibubuhos. Gusto ko po na yung mga pangarap ko na anak ko nalang po yung umabot para sa amin. Nagkaroon na rin ang pagkakataon si Nanay Judith at Vincent na mag-usap at magkapatawaran. Hindi may iwasan sa magulang na kasi nakita ko ba na kung paano maghirap. Kaya nagkaganito kami noon pero sa ngayon wala na, wala na. Salamat, salamat. Vincent, anong masasabi mo sa sinabi ni Mama Rudit? Maminor, di ka na ako tingin. Kaya para lang is kayo huwag niyong mag-iing. Anong ilusi o ni Angel. Ang tama yung sabda ni mo ko. May nahal ko. Kaya mo nga matagdaan na. Ano na ating masakit sa aking anak na ako. Ikaw gaisip sa iyo kang anak. Ang gamay pa ka din sa ako ah. Ano ka yun sa kanak ko pag mahal. Masaya saya po po. Alam ko naman po na nasaktan yung mama ko. Pero, mang, sorry. Sana okay na tayo lahat. At happy na tayo dahil natupad na yung mga pangarap na minimal mo para ni Angel. Walang hindi kayang gawin ang isang ina para sa kanyang anak. Lahat ng kakulangan, pilit pupunan. Ano mang sakit, titiisin. Amen. Kahit pa siya'y gumapang.